నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనలో చాలామందికి ప్రకృతి మాత యొక్క చల్లని ఒడిలో సేద తీరుతూ ప్రశాంత జీవనం కొనసాగించాలనే గాఢమైన కోరిక ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి దీనితో పాటుగా వృత్తిలో విజయాలను అందుకుంటూ విలాసవంతమైన జీవన శైలితో గడుపుతూ కీర్తి ప్రతిష్టలు మరియు సకల సంపదలతో తురతూగాలని ఆకాంక్ష ఉంటుంది ఒక హిందువు పుట్టుక నుండి జీవితంలో కర్మ మరియు ధర్మం ఈ రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేర్చుకుంటారు వీటి సమతుల్యతను సాధించిన వారికే అంతిమంగా మోక్షం సిద్ధిస్తుంది ఒక దైవిక శక్తి మన కర్మ ఫలాలని నియంత్రిస్తుంది హిందూ మతంలో మనం నమ్మే దేవునికి లేదా దైవిక శక్తి పట్ల మనకున్న శ్రద్ధాభక్తులను పూజ ద్వారా తెలియజేస్తాం ప్రార్థనలు చేయటం భజనలు పాడటం మంత్రాలు జపించటం పవిత్రమైన ఆచారాలను పాటించడం పూజ యొక్క విధి విధానాల్లో ఒక భాగమే ఈ విధంగా ఒక హిందూ తన ఇష్ట దైవంతో ఒక దైవిక సంబంధాన్ని మార్గం ఏర్పరచుకుంటాడు ఇక హిందూ భక్తుల జీవితంలో పూజలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి ఇంత వేగవంతమైన హడావిడి జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయవలసిన లక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా రోజులో కొంత సమయాన్ని పూజలు చేసి భగవంతుని ఆశీర్వాదం పొందేందుకు దాని ద్వారా సంపన్నమైన జీవితం గడిపేందుకు కేటాయిస్తాం పవిత్ర హిందూ మత గ్రంథాలు కొన్ని పూజలు చేస్తే దేవుళ్ళు మరియు దేవతల యొక్క ఆశీసులు మన వెంట ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని చెప్తున్నాయి స్వచ్ఛమైన మనసుతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పూజలు చేసే వారి కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని విశ్వసిస్తారు దందులో ముఖ్యంగా వినాయకుని పూజ వినాయకుడు హిందూ మతంలో అత్యంత ముఖ్యమైన దేవతలలో ఒకరు ఏ పూజ మనం చేస్తున్నప్పటికీ ప్రథమ పూజను మాత్రం ఈయనకే చేయాలి అయితే ఈ వినాయకునికి మాత్రమే ప్రత్యేకంగా పూజ చేస్తే భక్తుని జీవితంలో అనేక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ఈ పూజ ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం సంపద శ్రేయస్సు అలాగే విజయాన్ని సాధించవచ్చు ఇక రెండోది లక్ష్మీ పూజ లక్ష్మీదేవి శక్తి యొక్క ముఖ్య రూపాలలో ఒకటి మరియు ఆమె భక్తులు ఆమెను చాలా భక్తి ప్రవర్తులతో కొలుస్తారు దుర్గా మరియు సరస్వతితో పాటుగా ఈమె హిందూ త్రిమూర్తి దేవతలలో ఒకరు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో లక్ష్మీ పూజ చేయటం వలన అనేక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు ఇక శనీశ్వరుని పూజ శని సింగనాపూర్ పవిత్ర మందిరంలో స్వయంభూగా వెలిసిన శనిదేవునికి తైల సమర్పణ చేయడం శని దోష నివారణ కొరకు మనం చేయగలిగే అత్యంత శక్తివంతమైన పరిష్కారం దేశ నలిమూలల నుండి భక్తులు సింగనాపూర్లోని శనిదేవుని ఆలయంలో తైలాభిషేకం చేయడం కొరకు సందర్శిస్తారు ఇలా చేస్తే శని దోష నివారణతో పాటు చెడు కర్మ ప్రభావాలు తొలగి వైవాహిక మరియు వ్యక్తిగత సమస్యలను పూర్తిగా పరిష్కరించబడతాయి పార్థివ శివలింగ పూజ శివునికి అంకితం చేయబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ పార్థివ శివలింగం అనగా మట్టి లేదా ఇసుకతో తయారు చేయబడిన శివలింగం మీ తరపున పవిత్ర గంగా నది ఒడ్డున స్థాపన చేయబడిన నూట ఎనిమిది పార్థి శివలింగాలకు అభిషేకం నిర్వహిస్తారు ఓంకారేశ్వర్ అలాగే కాశీ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాల్లో కూడా ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు ఈ పూజ చేయడం వలన అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి గ్రహ దోషాలు వ్యాధులు దురదృష్టం ప్రమాదాలు అలాగే ఒత్తిడి నివారణకు ఈ పూజ మంచి పరిష్కారం కాలసర్ప దోష నివారణ పూజ సప్తగ్రహాలు అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని ఇవి రాహు మరియు కేతు అనే గ్రహాల మధ్యగా వచ్చినప్పుడు కాలసర్ప దోషం కలుగుతుంది ఈ సమయంలో జన్మించిన వారి జీవితాల్లో దురదృష్టం మరణం వంటి బాధాకరమైన అనుభవాలు ఎదురవుతాయి కాలసర్ప కాలసర్ప దోష నివారణ పూజ చేయటం ద్వారా ఇటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాలను సమర్థవంతంగా తొలగడమే కాక భక్తుల జీవితాలు మెరుగుపడతాయి ఇక మంగళ దోష నివారణ పూజ మంగళ గ్రహం ఒక మండుతున్న గ్రహం భూమిపై ఉండే జనజీవనాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రధాన నవగ్రహాల్లో ఇది ఒకటి మంగళ దోష నివారణ పూజ చేసిన వారికి వ్యక్తిగత మరియు వృత్తి జీవితంలో అడ్డంకులు తొలుగుతాయి మంగళ దోష నివారణ సానుకూల ఆలోచనలు మరియు చర్యలను ప్రోత్సహిస్తుంది మహామృత్యుంజయ మంత్రం అత్యంత శక్తివంతమైన శివ మంత్రాల్లో ఇది ఒకటి ఈ మంత్రాన్ని జపించటం శివుని ఆశీసులను పొందడానికి ఎంతో ప్రభావవంతమైన మార్గం ఇది ప్రతికూల ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాలను నాశనం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఇది కుటుంబ భద్రతకై రక్షణను కవచంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అలాగే ఒక వ్యక్తి ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడానికి కూడా సహాయపడుతుంది ఇక సత్యనారాయణ వ్రతం మరియు హోమం విష్ణు యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ రూపాలలో సత్యనారాయణ స్వామి ఒకరు ప్రతి చోట ఈయనకు హిందువులు పూజిస్తారు విష్ణువు యొక్క ఈ రూపాన్ని సత్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు విష్ణు భక్తులలో ఈ రూపం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది పూర్ణిమ రోజులలో సత్యనారాయణ పూజను జరుపుకోవడానికి పవిత్రమైన కార్యంగా భావిస్తారు జీవితంలో విజయవంతం కావడానికి అలాగే శరీరాన్ని మరియు మనస్సును మెరుగుపరచుకోవడానికి ఈ పూజ బాగా తోడ్పడుతుంది ఇక హనుమంతుని పూజ హనుమంతుడు శివుడి అవతారంగా భావిస్తారు అతను గొప్ప రామభక్తుడు కూడా సూర్యోదయానికి ముందు హనుమాన్ చాలీస జపంతో హనుమంతుని పూజ మొదలు మొదలవుతుంది హనుమంతుని పూజ మరియు ఆరతి మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది ఈ పూజ చేసిన భక్తుల మనస్సులలో ఉండే భయాలు తొలగిపోతాయి జీవితంలో ఎటువంటి కష్టాలైనా సరే ఎదుర్కోవడానికి తగిన ధైర్యం వస్తుంది 
ఇక కాత్యాయని పూజ కాత్యాయని దేవి హిందూ మతంలో ముఖ్య దేవతలలో ఒకరైన మహాశక్తి యొక్క అవతారం ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు వివిధ రకాల పవిత్ర దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన దేవీ పూజలలో ఇది ఒకటి దీనిని ఆచరించిన వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి కాత్యాయని పూజ చేస్తే మంగళ దోషాలు తొలగి వైవాహిక జీవితం ఆనందకరంగా కుటుంబ జీవితం శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్